What is computer storage? What is up sa inyo mga caveman? CJ nga pala sa channel to gumagawa ako ng tech related videos. Let's do this! Computer storage, ito ay isa sa mga essential part or component ng isang computer. Kung baga sa tao, no, ito ay yung sabihin na natin isang bag na dinadala nila para paglagyan ng mga like kung ano anong gamit. Ganyan din sa computer storage. Ito ang nagsisilbing bag or bulsa ng isang computer para paglagyan ng mga data and files ng isang user. Okay, that's very basic. So, uh, aside from that, uh, ano nga ba ang storage? Okay, so guys, meron dalawang classification ang computer storage. Nandiyan ang VME or Volatile Memory Express and yung NVME or Non-Volatile Memory Express. So, pag-usapan muna natin, ano nga ba ang VME? VME, Volatile Memory Express, ito ay ang isang classification ng storage na kung saan eh lahat ng input data ay mawawala or ma -e erase once ang power source ng isang computer or ng isang PC ay nawala. Best example is yung RAM or yung Random Access Memory. Ang RAM ay classified as storage pero yes, isa itong volatile storage. Dahil pag ang power source ng isang computer ay nawala, lahat ng save data dito ay mawawala or ma-erase. So, yeah, for the conclusion, no, ang isang volatile type ng storage ay hindi ito permanently, no. So, na-erase to once na ang once na ang power source ay nawala or nakat. Bakit and paano naging storage ang RAM? Well, I'm glad you asked. Ang RAM ay classified as a computer storage kasi well, like basically, nagii-store ito ng data No, sa pamamagitan ng pagsisave or pagre-remember ng actions ni user no, such as opening a web browser or opening up a software or program and yung mga actions na yan nire-remember yan ni RAM or nire-record niya sa kanyang memory para sa next time na gawin ni user ang same operation or same action since nakasave na sa memory ni RAM ang specific action mas mabilis na itong mag-open or mas mabilis na makukomplete yung task for example na lang uh, mas mabilis kang makakapagluto ng sinigang lalo na kung alam mo na itong gawin well Obviously. Pero once na namatay ka, well, <laughs> hindi, naman, hindi naman namatay. Sabihin na natin, nagka-amnesia na lang, no? Once na nagka-amnesia ka, eh baka kahit nga yung lasa ng sinigang, eh hindi mo na alam. What more pa kaya yung step-by-step -step procedure ng pagluluto nun? I know that's a very, very bad analogy, no? But that's the only thing that I can think of. Buti na lang talaga hindi volatile ang memory ng isang tao. <laughs> Thank God. NVMe, on the other hand, or Non-Volatile Memory Express, ay ang uri ng storage eh, no, na kung saan lahat ng stored data ay mare-retain even if the computer itself loses its power source. Sa type ng storage na to, dito napapasok yung tinatawag nating HDD or Hard Disk Drive and yung SSD or Solid State Drive. Speaking of HDD and SSD, no, meron tayong dalawa. Uh, no, actually meron tayong tatlo or apat pa nga, no? meron tayong four types of NVMe storage. Ayan ay ang HDD, SSD, SSHD, and yung optical drives natin, yung read-only memory. Well, read-only memory, yung mga CD. No? Now, we're not going to differentiate here those three, or yung apat na yon or yung, uh, yung tatlong yon Kasi, gumawa na ako ng video, guys, talking about each, uh, its differences. So, kung gusto nyo mapanood yung click nyo lang yung nasa upper right, uh, upper right, no? para mapanood nyo na. Okay, so going back, these three, no, uh, three, tatlo na lang, din natin sasama yung ROM, no, are types of computer storage na kahit kailan ay hindi mawawala ang stored files unless, no, unless, no, unless, if the user decides to delete them or pagka nagsabihin na natin, pagka nag-malfunction yung drives nyo. Pero kung hindi naman ito i-delete ng user or hindi ito masisira, well, nandyan lang yung mga files nyo, hindi yan mabubura. Same dun sa analogy ko kanina, no, once na ang tao natutong magluto ng sinigang, kahit anong mangyari, marunong yan. Unless na lang, syempre, kung magkakaroon siya ng amnesia or, yeah, mamamatay. So, that is it for the video, guys. No, I hope may natutunan kayo and I hope nasagot ko ang iba niyong katanungan. Kung meron kayong karagdagan tanong or may mga part kayong hindi naintindihan, just comment on the comment section down below kasi sasagutin ko yan sa abot ng aking mga kaya. Give this video a thumbs up, guys, kung nagustuhan nyo and also, share nyo na rin para na rin sa iba. Subscribe kayo, guys, kasi manapakarami pang tech-related videos coming up very, very soon. Also nga pala, guys, click or tap the first video to watch my recent upload or click or tap the second video para naman sa playlist ng iba ko pang tech-related videos. Once again, my name is CJ and I'll see you guys next time.